ஹலோ வியர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கமகம சமையல் நான் அவங்க வித்யா நம்ம ஷோவில் நிறைய சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் அப்படி தாங்க ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு வாங்க ஷோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் ஆன சங்கர் பாலி தான் பண்ண போறோம் ரொம்ப ரொம்ப குயிக்கா பண்ணக்கூடிய ஈஸியான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் இது எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீனா இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபியூ இன்கிரிடியன்ஸ் தான் மைதா ரவை கொஞ்சமாக நெய் சக்கரை இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பும் ஜீரகம் நம்ம சேர்த்து பிசைஞ்சு நம்ம வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே பொறிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் விட்டு காய வச்சிடலாம் காயத்துக்குள்ளே மாவு பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா பொறிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லா டீப்பாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு பவுல் எடுத்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கோம் இந்த பவுலில் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து மைதா வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வந்து வீட் ஃப்ளார் கூட ஆட் பண்ணலாம் இந்த மைதாவில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ரவை செய்யுங்க ரொம்ப வேண்டாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம வந்து லைட்டாக தான் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சங்கர் பாரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஸ்வீட்டில் பண்ணுவோம் அது நீங்கள் பண்ணும் போது வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேவரி தான் பண்ணுறோம் அதனால் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்னஸ் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஜீரகம் ஃப்ளேவருக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ஓமம் ஃப்ளேவர் பிடிக்கணும் நீங்கள் அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக நெய் சேர்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை எல்லாமே நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி டூ மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிடலாம் சங்கர் பாலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பால் காய வச்சுட்டு இந்த சைடு ஈவினிங்கில் இது மாதிரி பிசைஞ்சு நீங்கள் செஞ்சாலே குயிக்காக முடிஞ்சிடும் காஃபியோடு பார்த்திங்கன்னா நமக்கே ஒரு காஃபி இல்லை டீயோடு நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும்னு நினச்சோன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குயிக்காக பண்ணிடலாம் நீங்கள் பால் காயிற நேரத்துலேயே இது வந்து நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்மளே வீட்டில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டீ காஃபியோடு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் ஸ்நாக்கு அந்த டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பக்கம் பாலை காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்நாக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டீயோடு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப குயிக்காகவே முடிஞ்சிடும் இதில் ஃபைனலாக ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம நெய் போட்டு நம்ம இதை கோட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பிசைஞ்சு வைக்கும்போது இப்படி மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெயோ நெய்யோ போட்டுட்டிங்கன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு காயாமல் இருக்கும் என்ன ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஞ்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நல்லா இழைச்சிடலாம் நீங்கள் டைம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நீங்கள் நல்லா இதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அப்படி ஊற வச்சு தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எண்ணெய் காயத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி போட்டுடலாம் இப்போ இதில் இருந்து ஒரு சின்ன சின்ன பவுலாக எடுத்து நம்ம யூஸ்வல் சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம வந்து தேய்ச்சிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப மாவு கோட் பண்ண வேண்டாம் நமக்கு வந்து எண்ணெயில் அப்புறம் இறங்கிடும் ஆனால் லைட்டாக நீங்கள் எடுத்து ரொம்ப தின்னாக நீங்கள் வந்து இதை தேய்க்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து திக்னஸ் இருந்தால் தான் இதை நம்ம பொறிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்லா எழும்பி வரும் அதனால் ரொம்ப தின்னாக தேய்ச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து சின்னதாக வேணாலும் சின்னதாக போடலாம் இல்லை ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ் உங்களுக்கு சைஸ் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இதை பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே போடும்போது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சாச்சு இது இப்போ நல்லா காஞ்சிருக்க எண்ணெயில் போட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளேம் நல்லா குறைச்சிட்டு போடுங்க ஏன்னா நல்லா உள்ளுக்கி நமக்கு வந்து வேகணும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நமக்கு வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் நம்ம சிம் ஃபயரில் வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு உள்ளேயும் நல்லா வேகணும் நீங்கள் டைம் கொடுத்து நல்லா குக் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அது நம்ம ஏர்டைட் கட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி நல்லா ஒரு பத்து நாள் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே ஆகாது இதில் ஏன்னா கெட்டு போடுறதுக்கு நம்ம எதுவுமே போடலை நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே சமயம் டேஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து 
இப்போ நம்மளோட பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டனாக நல்லா பொறிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு ஏர்டெட் கண்டனரில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டேஸ் வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க எதுவுமே ஆகாது அந்த கிறிஸ்பினஸ் கூட போகாது நீங்கள் எப்பப்போ டீ இல்லை காஃபியோடு நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த சங்கர் பள்ளி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு சூப்பரான குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட